हेलो एवरीवन माय नेम इज़ लव वेलकम टू माय चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे जाने वाले इंग्लिश पैडागोगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा में बोलने और सुनने की भूमिका दोस्तों ध्यान रखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है पहले इसको समझ लीजिए इसके बाद में मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा तो इसको आइए इसको समझते हैं समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लिसनिंग होता क्या है लिसनिंग क्या होता है तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है लिसनिंग इज रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू ईयर्स यानी लिसनिंग जो है वो कानों के माध्यम से लैंग्वेज को सुनना यानी कानों के माध्यम से किसी लैंग्वेज को रिसीव करना आपका लिसनिंग कहलाता है और इट इज एन ओरल इनपुट विच इन्वर्व अ सेंडर अ मैसेज एंड अ रिसीवर यानी और ये एक ओरल इनपुट है कैसा इनपुट है ये ओरल इनपुट है जिसको जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं पहला एक सेंडर यानी स्पीकर जिस व्यक्ति को बात बोलना है वो आपका इन्वॉल्व होता है दूसरा उसे बोलना क्या है मैसेज क्या देना है और रिसीवर यानी किसको बोलना है इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पहला आपका सेंडर दूसरा मैसेज तीसरा रिसीवर यानी जो व्यक्ति बोल रहा है वो और उसे बोलना क्या है वो और किससे बोलना है ये तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ठीक है ठेके? अगर आपसे पूछा जाए लिसनिंग है क्या है तो ये आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इज आर रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू ईयर्स और इनपुट कैसा है ओरल इनपुट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन इन्वॉल्व होती हैं कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं तो सेंडर रिसीवर मैसेज और रिसीवर ठीक है ये तीन चीज़ें इसकी मेन होती हैं अगला क्या है आपसे लिसनिंग अगर लिसनिंग का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा लिसनिंग इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव प्रोसेस यानी ये वार्तालाप करने का एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वाई विच वाई विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड मीनिंग इन टू माई इन द माइंड यानी इसके माध्यम से लैंग्वेज को अपने माइंड में कन्वर्ट किया जाता है ध्यान रखना लिसनिंग लिसन का मतलब सुनना होता है और इसी तरह का एक शब्द और होता है हियरिंग तो हियरिंग शब्द भी है और लिसनिंग शब्द भी है लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है लिसनिंग में क्या चीज़ होता है और हियरिंग का मतलब क्या होता है देखिए लिसनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना और उसका मीनिंग कन्वर्ट करना जैसे कि आपने अभी समझा था कि कन्वर्टेड टू मीनिंग इन माइंड यानी इसका मीनिंग हमें समझना पड़ता है जबकि हियरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी साउंड को सुनना उसका मीनिंग समझ में आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप उसको उसकी आवाज़ आपके कानों तक आई तो वो आपका हियरिंग कहलाता है और किसी चीज़ को ध्यान से सुनना आपका क्या कहलाएगा लिसनिंग कहलाएगा और अगर मैं बोल अगर इसमें पूछा जाए कि मोस्ट क्रूशल पार्ट क्या है तो मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ लिसनिंग प्रोसेस इज थिंकिंग एंड कन्वर्टिंग मीनिंग ऑफ दैट वन हीयर्स यानी जो व्यक्ति सुनता है उस चीज़ को अपने हिसाब से अपनी भावनाओं में सोचना और कन्वर्ट करना यही आपका लिसनिंग का मेन मेन क्रूशल पार्ट है ठीक है ना मोस्ट क्रूशल पार्ट चलिए आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग की यानी सुनना कितने प्रकार का होता है वैसे तो चार प्रकार का होता है है ना चलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ मेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग आर फॉलोज यानी जो मेन टाइप्स हैं वो निम्न प्रकार है पहला कौन सा दिया गया डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए पहली चीज़ क्या होता है इट डेवलप्स एट एनी वेरी अर्ली एज यानी बहुत ही जल्दी कम उम्र में आ जाता है ये लिसनिंग करना ठीक है और ये मोस्ट इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग ये सुनने की बेसिक फॉर्म है ठीक है पहली चीज़ एट वेरी अर्ली एज और दूसरा मोस्ट बेसिक फॉर्म तीसरा डज नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यानी इसमें खास बात क्या होती है कि ये इसको आपको मीनिंग का वर्ड समझ में नहीं आएगा सिर्फ क्या हो जाएगा आपको डिफरेंट साउंड दैट प्रोड्यूस यानी आप साउंड को समझ सकते हो यानी डिफरेंट साउंड्स आप गुस्से में बोल रहे हो प्यार से बोल रहे हो किस तरह से बोल रहे हो ये चीज़ तो समझ में आ सकती है लेकिन वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आ सकता ठीक है ये आपका कौन सा लिसनिंग कहलाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग जो बहुत ही कम उम्र में आ जाता है और जो मोस्ट बेसिक फॉर्म होता है और इसके लिए आपको मीनिंग का वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता लेकिन आपको क्या समझ में आता है साउंड समझ में आता है नॉलेज ऑफ डिफरेंट साउंड साउंड समझ नॉलेज डिफरेंट साउंड का नॉलेज हो जाता है आपको है ना ये समझ में आ जाता है कि आप किस टोन में बोल रहे हो चलिए अगला दूसरा वाला देखिए कंप्रीहेंसिव लिसनिंग कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है ऐसा सुनना जिसका आप निष्कर्ष निकाल सको ठीक है कंप्रीहेंसिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है देखिए इसका मतलब क्या होता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज यानी आप जो बोला जा रहा है उसका मैसेज समझ जाओगे ठीक है ना यहाँ पर सिर्फ आप साउंड समझ रहे थे डिफरेंट साउंड्स लेकिन यहाँ पर क्या समझ रहे हो उसका मैसेज समझ रहे हो जैसे कभी कभी आपके घर में बच्चे काम करते हैं इस तरह का मान लीजिए पड़ोसी आपका बुराई कर रहा है आपकी और आपके बच्चे खड़े हुए तो वो वहाँ पर देखकर उसको समझ जाते हैं कि आपकी घर की बुराई की जा रही है है
इसमें क्या नीड किस चीज़ की होती है अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स अगर आप कंप्रीहेंसिव यानी किसी चीज़ का मैसेज मैसेज समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वोकेबलरी की यानी जो सामने वाला व्यक्ति जिस शब्द को उसको प्रयोग कर रहा है जिस शब्द को बोल रहा है जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक उसको मैसेज समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि क्या बोलना पा रहा है बोलना चाह रहा है वो ठीक है ना तो चलिए पहला कौन सा हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ का साउंड समझना सिर्फ मीनिंग वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता सिर्फ साउंड समझ में आता है और कंप्रीहेंसिव का मतलब किसी चीज़ का मैसेज समझ में आता है बोल क्या बोला क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं मैसेज समझ में आ जाता है उससे ठीक है चलिए अगला वाला देखते हैं अगला है थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको ध्यान से पढ़िए जरा अगला कौन सा हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग क्या होता है देखिए इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग क्या होता है लर्न लिसन समथिंग टू लर्न समथिंग लिसन टू लर्न समथिंग यानी कुछ सीख सुनना लेकिन किस उद्देश्य से लर्न करने के उद्देश्य से कुछ सीखना सुनना लर्न करने के उद्देश्य से कुछ सुनना आपका इन्फॉर्मेशन लिसनिंग कहलाता है ठीक है ना इसमें क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं आपको ठीक है इसके एग्जांपल्स क्या हैं जैसे लिसनिंग न्यूज़ वॉचिंग और डॉक्यूमेंट्री ठीक है जब किसी इन्फॉर्मेशन को या न्यूज़ को सुनते हो आप तो उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो ना या फिर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसके बारे में या फिर मान लीजिए आपको पनीर बनाना सीखना है तो आप क्या करते हो सीधा सा यूट्यूब पर टाइप किया या गूगल पर टाइप किया कि हाउ टू कुक पनीर और वो आपका वीडियो चलना शुरू हो जाता है फिर आप उसको ध्यान से सुनते हो सबसे पहले इसको तलो इसको काटो इसको पकाओ फिर नमक डालो फिर जीरा डाल दो एटसेट्रा एटसेट्रा तो उसको ध्यान से सुनते हो ना तो वही चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग कहलाती है यानी जब किसी चीज़ को आप इस उद्देश्य से सुनो उससे कुछ सीखने के उद्देश्य से टू लर्न समथिंग जब उसे कुछ लर्न करने के लिए सुनो तो इसको इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कहा जाता है ठीक है चौथे टाइप की बात करते हैं तो चौथा टाइप कौन सा होता है क्रिटिकल लिसनिंग क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है क्रिटिकल लिसनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद में इसमें पढ़ते हैं क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब होता है देखिए किसी भी चीज़ को सुनना और उसका स्क्रूटनाइज करना यानी उसमें से अचानक से जैसे आप कभी कभी पढ़ रहे हो क्लास में पढ़ रहे हो तो टीचर अचानक आपसे पूछ लेते हैं हाँ जी बेटा मैंने अभी कौन सा रूल समझाया है ना या फिर मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपके पिताजी आपसे पूछते अरे बेटा अभी कौन सी खबर पढ़ी तुमने तो उस चीज़ को आप पूरा बिना पढ़े पूरा डिस्कस कर दो तो ये आपका क्रिटिकल लिसनिंग कहलाता है ठीक है ना तो इसमें जैसा कि दिया भी गया है कि इसमें मेन चीज़ क्या होती है लिसनर्स लिसनर्स हैव टू एवेल्यूएट मैसेज एंड रेस्पॉन्ड विद देयर ओपिनियन यानी जो लिसनर होता है उसको लैंग्वेज मैसेज को अपने हिसाब से एवेल्यूएट करना पड़ता है और रेस्पॉन्ड करना पड़ता है अपनी भाषा में इन देयर ओपिनियन विद इन रेस्पॉन्ड विद देयर ओपिनियन यानी अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसको एवेल्यूएट करना पड़ता है और रेस्पॉन्ड करना पड़ता है और नीड टू स्क्रूटनाइज यानी जाँच करने की जरूरत की जाती है वॉट इज बिंग सेड यानी क्या कहा जा रहा है स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जांच करना यानी इसमें जो भी कहा जा रहा है या जो सुन रहे हो आप उसकी जांच करोगे ये क्या बोल रहे हैं ठीक है ना और इसमें क्या होता है इट यूजली रिक्वायर्स यू टू मेक डिसीजंस फ्रॉम ओपिनियन और सॉल्व प्रॉब्लम यानी ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया जाता है यानी किसी चीज़ को सुनिए फिर प्रॉब्लम क्या चल रही है उस बारे में अध्ययन कीजिए गहन अध्ययन कीजिए उसको सुनने के बाद में तो ये आपका क्रिटिकल लिसनिंग कहलाता है तो ये तो बात थी लिसनिंग्स की लिसनिंग कितने प्रकार की होती है तो चार प्रकार की होती है मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिमिनेटिंग कंप्रीहेंसिव और इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब बहुत ही जल्दी आ जाता है इसमें वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता और नॉलेज साउंड मतलब नॉलेज ऑफ डिफरेंट साउंड हो जाता है जबकि कंप्रीहेंसिव में आपको अंडरस्टैंड द मैसेज यानी मैसेज समझ में आ जाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो और वोकेबलरी की आवश्यकता पड़ती है और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए सुनते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है क्रिटिकल तो ये आपके सामने है ही है जैसा कि आपने अभी पढ़ा भी कि इसके लिए एवेल्यूएट करना पड़ता है मैसेज को और अपने शब्दों में इसको रेस्पॉन्ड कर रेस्पॉन्ड करना पड़ता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए सॉरी क्वेश्चन नहीं अगला जो हमारा हेडिंग है ये समझते हैं थोड़ा सा एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा पहले इन ये उद्देश्य हैं लिसनिंग यानी जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप करने के उद्देश्य क्या है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो भी दिए गए होंगे दो या चार उनसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उद्देश्य है लिसनिंग का एक उद्देश्य है इनमें से कौन सी चीज़ लिसनिंग का एक उद्देश्य है इस तरह से आपसे क्वेश्चन मिलेगा ठीक है ना तो जैसा कि दिया गया है द प्राइमरी एम्स द प्राइमरी एम्स ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स आर टू यानी जो एम्स हैं इसके लिसनिंग एम लिसनिंग के उद्देश्य जो है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर क्या है वो दिए गए हैं आइए चलिए पढ़ते हैं हम एक एक करके ठीक है पहला देखिए पहला क्या दिया गया है प्रोवाइड लिसनिंग
यानी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं वो कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और फैक्ट्स इनको जब तक आप समझोगे नहीं सुनोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे ठीक है ना तो इन चीज़ों को सुनना समझना ये आपका इसलिए आपको लिसनिंग करना सिखाया जाता है ठीक है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है केयरफुल लिसनिंग शुड प्रोवाइड अ एबिलिटी आइडेंटिफाई स्पीकर्स पर्पज एंड टोल समझ लीजिए अगर आप लिसनिंग अच्छे से करना जानते हैं यानी आपको सुनना आता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है तो उसका आप बोलने का उद्देश्य समझ सकते हो ये वो ये बात बोली क्यों जा रही है ठीक है ना और टोन भी समझ सकते हो कि वो किस टोन में बोल रहे हैं देखा कभी कभी बच्चा आप मैंने जैसा भी एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी आपका बच्चा पड़ोसी क्या होता है और वो आपकी बुराई कर रहा होता है तो क्या होता है कि आपका बच्चा ही उनको जवाब दे देता है कि हमारी बुराई क्यों कर रहा है या फिर आके बोलता है कि पापा फलाना आपके बारे में इस तरह से बोल रहा था मम्मी फलाना इस बारे में आपके बारे में इस तरह से बोल रहा था अगर बच्चे की लिसनिंग अच्छी है तो वो स्पीकर के बोलने का पर्पज समझ जाएगा कि ये बोलने का पर्पज क्या है और बोलने की टून क्या है मजाक है या क्या चीज है है ना गुस्से में बोला जा रहा है मजाक में बोला जा रहा है प्रेम में बोला जा रहा है किस तरह से तो ये एबिलिटी होती है इसलिए आपको लिसनिंग स्किल सिखाई जाती है ठीक है अगला पॉइंट है वन शुड बी एबल टू कैरी ऑन वर्बल इंट्रैक्शन विद अदर्स देखिए वर्बल इंट्रैक्शन यानी वार्तालाप करने के लिए मेन चीज क्या होती है इंट्रैक्शन होता है सामने वाले व्यक्ति के जवाब सवाल जवाब करना ये इंट्रैक्शन कहलाता है अभिव्यक्ति कहलाता है उससे बातचीत करना ठीक है ना तो जब तक उसे सुनोगे नहीं तब तक बोल ही नहीं पाओगे कि वो क्या कह रहा है ठीक है ना अगर बोलोगे भी तो कहीं का कहीं चलेगा तो ये आपका इंट्रैक्शन यानी दूसरों से अगर आप इंट्रैक्शन करना चाहते हैं अपना तालमेल बिठाना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है कि लिसनिंग लीड लर्निंग लैंग्वेज प्रॉपरली यानी आप लिसनिंग से लिसनिंग सिर्फ सुन सुन कर ही किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो है ना आप जैसे वर्ड्स मान लीजिए बहुत सारे वर्ड्स आप गलत बोलते हो तो जैसा बोलो जैसा सुनोगे वैसा ही बोलोगे आपने बचपन से कुछ चीज़ें गलत सुनी हैं तो उनको गलत बोलते हो जब आपको कई बार सही कराया भी जाता है मैं आपको क्लास में सही भी कराता हूँ है ना तो मेन चीज़ क्या होती है लिसनिंग के एम्स में मेन चीज़ क्या हो जाएगी कि यही यानी आप लर्निंग सीख सकते हो आपके अंदर ऐसी एबिलिटी आ सकती है कि आप लोगों से बर्बल इंट्रैक्शन बना सकें स्पीकर का टोन समझ सकें ठीक है ना और जो कह रहा है यानी जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है इस चीज को भी आइडियाज को कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं ठीक है चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट है सॉरी अगला पॉइंट है स्ट्रेटजी टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस यानी लिसनिंग प्रोसेस पे किस तरह से फोकस किया जाए ठीक है थोड़ा सा ध्यान से समझना है लिसनिंग प्रोसेस पे किस तरह से फोकस किया जाए मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरी जो लिसनिंग प्रोसेस है या बच्चे की जो लिसनिंग प्रोसेस है वो अच्छी हो जाए तो किस तरह से कर सकते हो ठीक है ना तो इसको दो भागों में बांटा इन्होंने ठीक है ना इसको दो भागों में बांटा तो पहला वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है ठीक है ना फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे हम मेन चीज़ पढ़ेंगे ठीक है ना तो पहला पार्ट क्या दिया गया है इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्निसिव स्ट्रेटीज है ना इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्नेटिव स्ट्रेटीज स्ट्रेटजीज सॉरी हाँ जी जो भी बोल रहे हो आप सही लोग सही बोल रहे हो ठीक है हाँ जी तो इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव का मतलब क्या हो गया इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्नेटिव यानी एकीकृत जागरूकता इसका मतलब क्या हो गया इंटीग्रेटिव मतलब एकीकृत मेटा कॉग्नेटिव मतलब जागरूकता ठीक है ना यानी बच्चों के अंदर आप जागरूकता फैलाइए सुनने के लिए उनको जागरूक करिए तो सुनने के लिए जागरूक करोगे तो अपने आप वो चीज़ों को सुनना शुरू करेंगे जागरूकता फैलाई कैसे जा सकती है जागरूक कैसे कर सकते हो बच्चों को तो पहला पॉइंट दिया गया है बिफोर लिसनिंग यानी सुनने से पहले उनको जागरूक करो क्या करो कि बच्चों के दिमाग में सेट ए पर्पज डिसाइड ऑन एन एडवांस वॉट टू लिसन फॉर यानी बच्चों को पहले से बता दो कि बेटा तुम्हें क्या सुनना है और क्या हम यहाँ पर आपको क्यों कर रहे हैं सेट ए पर्पज एक पर्पज सेट कर दो उनके दिमाग में कि बेटा ये चीज़ सुननी आपको मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ और इसलिए आपको सुनना है तो जिस किसी के टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर थमने लगा रखा है सी तो सी क्यों आपने इसको क्लिक क्यों किया क्योंकि आपको सीटेट देना है आप मैंने पर्पस सेट कर दिया कि भाई ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वही लोग देखेंगे तो बिफोर लिसनिंग आप सुनने से पहले क्या करिए पर्पस सेट करिए ठीक है अगला पॉइंट क्या है बस यही चीज़ है कि आप इसको लिसनिंग कर मतलब पहले से बता सकते हो ठीक है ना बैकग्राउंड और नॉलेज इज़ नीडेड इसमें बैकग्राउंड पहले को बच्चे को जो बैकग्राउंड या फिर नॉलेज है थोड़ी बहुत वो होनी चाहिए तभी तो अब जिसने मान लीजिए पैडोगी शब्द सुनाई नहीं है उसे पता ही नहीं है पैडोगी होता है तो वो पढ़ के क्या करेगा उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से है ना जिसको पता है पैडोगी वही तो पढ़ पाएगा तो इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो आपको बिफोर लिसनिंग मतलब सुनने से पहले आप बच्चे के लिए उसको लिसनिंग पावर को स्ट्रैटेजी को मतलब स्ट्रैटेजी है ये उसके आप लिसनिंग को सुधार सकते हो ठीक है चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग यानी अब पहली बात आपने क्या कि एक बच्चे को सुनने से सुनाने से पहले यानी किसी चीज को सुनने से पहले उसे बोल दिया कि बेटा मैं इस चीज़ पे बता रहा हूँ अब सुनते समय पे सुनते
कंप्रीहेंशन यानी बच्चे को यह समझो कि उसको समझ में आ रहा है आप जो बोलना चाह रहे हो उसका कंप्रीहेंशन यानी मैसेज वो समझ गया या नहीं समझ पाया ठीक है तो दूसरा हो गया और तीसरा तरीका क्या होता है हाँ जी आ जाइए तीसरे तरीके पर तीसरा तरीका क्या होता है आफ्टर लिसनिंग यानी पहले तो लिसने सुनने से पहले बच्चे को अगर आप चाहते हो कि वो लिसनिंग स्किल उसकी अच्छी हो जाए तो पहले तो उसको सुनने से पहले जागरूक करिए फिर सुनते समय पर उस पर बीच बीच में क्वेश्चन करती रहिए और तीसरा पॉइंट क्या है आफ्टर लिसनिंग यानी सुनने के बाद में तो सुनने के बाद में क्या किया जाता है सुनने के बाद में क्या करोगे पहली चीज एवेल्युएट कंप्रीहेंशन एंड स्टडी यूज यानी सब जो आपने बोला तो उसका एवेल्युएट यानी उसका निष्कर्ष निकलवाइए बच्चों से बच्चों से उसका निष्कर्ष निकलवाइए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया ठीक है आपने जो भी पढ़ाया वो उसको समझ में आया तो सही अगर नहीं आया तो कोई फिर से दोबारा से रिपीट करिए ठीक है ना रिपीट रिपीट कर दीजिए उसको मॉडिफाई स्टडी इफ नेसेसरी ठीक है ना डिसाइड इफ स्टडी यूज वर्ड अप्रोप्रिएट फॉर पर्पज एंड फॉर अदर टास्क ठीक है तो इसमें कुछ खास नहीं है बस आपको इतना ही बताना है कि मतलब इसमें तीन चीज़ जरूर होती है कि बच्चे को समरी समझ में आ गई उस, उसे एवेल्यूट करना आ गया अपने शब्दों में आपकी बताई गई बात को वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है और अगर नहीं बोल पा रहा है तो फिर रिपीटेशन कर दीजिए उसी बात को समझा दीजिए ताकि बच्चा उस बात को रिपीट करे और वो समझ जाए ठीक है तो ये तो रहे आपके तीन चीजें किसके अंतर्गत रहे थे ये इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्नेटिव स्ट्रेटेजीज है ना और जैसे आप दूसरे वाले पार्ट के अंतर्गत आ जाइए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन लिसनिंग स्किल लिसनिंग प्रोसेस जो है उसको मजबूत करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हो दो तरीके अपने कौन कौन से पहला आपने बता दिया इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्नेटिव स्ट्रेटेजीज और अगर दूसरे तरीके की बात करते हो तो कौन सा हो जाएगा यूजिंग ऑथेंटिकेटिव मटेरियल्स एंड सिचुएशन यानी आप बच्चे को आवश्यक चीज़ है मौके मुहैया कराइए और उससे चीज़ों को पूछवाइए ठीक है ना आवश्यक मौके और उनको ऐसे मटेरियल्स या सिचुएशन प्रोवाइड कराइए ताकि वो समझ सकें चीज़ों को ठीक है ना रियल लाइफ में तो इसमें क्या होता है पहली चीज़ क्या होती है देखो चलिए समझते हैं पहला चीज़ क्या है इसमें दो तरीके होते हैं उधर तीन तरीके थे बिफोर लिसनिंग ड्यूरिंग लिसनिंग और आफ्टर लिसनिंग और जबकि इसमें कितने तरीके हैं दो लिसनिंग पहला दो तरीके हैं पहला कौन सा है वन वे कम्युनिकेशन यानी वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप रेडियो पे टेलीविजन पे टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम देखते हो पब्लिक एड्रेस यानी किसी का भाषण सुनते हो या फिर कोई एयरपोर्ट ट्रेन बस स्टैंड आदि का जो अनाउंसमेंट होता है उसको सुनते हो या फिर टेलीफोन कस्टमर से बात करते हो तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाते हैं ठीक है ना इनको सिर्फ समझना है जैसे उधर से फोन आया गाना सुनने के लिए ये वाला गाना लगाने के लिए दो दबाएं तीन दबाएं तो उसको सिर्फ सुनते ही तो हो वो बन गई तो है रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो जाते हो ये फलाना ट्रेन नंबर इतने रेलवे स्टेशन पर आने वाली है तो ये सिर्फ बन गए है वो सिर्फ अपनी साइड से बोल रहा है आपको समझ जाना है तो बच्चे को आप ऐसे मौके दीजिए ताकि वो कोई बोल रहा है तो बच्चा समझ जाए ठीक है ना तो ये तो हो गया पहला बन कम्युनिकेशन अब दूसरे की बात करोगे तो दूसरा कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन सॉरी दूसरा कौन सा हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन मतलब इसमें दो लोगों का जरूरी है होना यानी टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया फेस टू फेस टू फेस बात करना है ना सीधा सीधा इसका मतलब हो गया फेस टू फेस फेस टू फेस यानी आमने सामने किसी से बातचीत करना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसका आप आंसर तो दे ही सकते हो या फिर उससे कह सकते हो अपनी लैंग्वेज को स्लो करने के लिए ठीक है लैंग्वेज को स्लो करने के लिए कह सकते हो हाँ जी सॉरी लैंग्वेज को स्लो करने के लिए उसे कह सकते हो देखो लिखा भी गया है जैसा कि यहाँ पे ऑथेंटिक टू वे कम्युनिकेशन द लिसनर फोकस ऑन द स्पीकर्स मीनिंग रेदर देन स्पीकर्स लैंग्वेज यानी सुनने वाले की भाषा से ज़्यादा उसके मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ठीक है ना और फोकस सिप्स टू लैंग्वेज ओनली वैन मीनिंग इज नॉट क्लियर ठीक है ना और लैंग्वेज पे फोकस सभी किया जाता है जब मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो ठीक है ना तो हमें उसे मतलब नहीं है यहाँ पर वन वी कम टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना है जो आमने सामने से बात किया जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे कैसे टू वे कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा यानी जैसे टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है टीचर टॉक टीचर से बातचीत करना ठीक है ना इन लिसनिंग एक्टिविटीज चीज़ों को सुनना ढंग से रीडिंग पैसेज पैसेज को पढ़ना ठीक है ना पैसेज को पढ़िए और उसको समझिए ये भी टू वी कम्युनिकेशन हो गया लैंग्वेज हियर एंड रीड आउटसाइड द क्लास यानी ऐसी लैंग्वेज जो सुनी जाती है और क्लास के बाहर बोली जाती है ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया लोगों से बातचीत करते हो ना तो वो आपका टू वे कम्युनिकेशन हो गया ठीक है चलिए तो ये तो था आपका लिसनिंग पे स्ट्रेटजीज लिसनिंग को लेकर कि किस तरह से लिसनिंग को डेवलप किया जाए ठीक है ये आपका स्ट्रेटजी था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है अब स्पीकिंग स्किल्स अभी आपने लिसनिंग पढ़ा अब आप पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में ठीक है ना तो स्पीकिंग स्किल क्या होता है समझ लीजिए स्पीकिंग स्किल स्किल में क्या होता है देखो स्पीकिंग
क्लियर होना चाहिए और दूसरा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए उसकी बात की उसकी बात में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलनी चाहिए उसने क्या बोला ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है लिसनिंग में आइए समझते हैं अगली चीज़ क्या है देखो समझो लिसनिंग में और अगली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट क्या है प्रोनाउंसिएशन यानी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा जरूरी है इनाउंसिएशन क्लैरिटी पेस प्रोजेक्शन एंड एक्सप्रेशन आर स्किल स्पीकिंग स्किल्स अगर ये चीज़ें आपकी ठीक है देखिए प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही करते हो तो बात ठीक है और एनाउंसिएशन एनाउंसिएशन सही करते हो तो एनाउंसिएशन भी क्या होता है कब आपको सांस लेनी है कब सांस नहीं लेनी है ठीक है ना कब शब्दों को उतार चढ़ाव देना है वो चीज़ आपका क्लैरिटी मतलब स्पष्टता पेस रफ्तार कब स्पीड बढ़ानी है कब कम कब कम करनी है प्रोजेक्शन ठीक है ना यानी मानसिक कल्पना या फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर जोर डाल करके चीज़ों को समझाना और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्त करना अगर ये चीज़ें सही हैं आपकी तो आप किसी को भी आपकी बहुत अगर ये चीज़ें सही हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छा है कुल मिला के आप इतना कह सकते हो यानी प्रोनाउंसिएशन एनाउंसिएशन क्लैरिटी पेस और प्रोजेक्शन एंड एक्सप्रेशन ये चीज़ें स्पीकिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है चलिए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग कितने प्रकार का होता है ठीक है जैसे आपने लिसनिंग के बारे में सुना था लिसनिंग कितने प्रकार का होता है आजी अपने मन में बोल दीजिए मैं सुन रहा हूँ अरे टेंशन ना लो मेरे जिगरो मैं आपके फोन में हूँ मैं आपके जिगर में हूँ हाँ जी मैं आपके दिल में हूँ बोलिए एक बार मुझे चारों चीज़ें बता ना 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 पॉज मत करिए पीछे मत जाइए चारों मुझे बताइए चारों तरीके मुझे बताइए लिसनिंग के कौन से थे पहला कौन सा हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग शाबाश कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशनल और क्रिटिकल बिल्कुल ठीक कहा चलिए चौथा वाला अब आ जाइए वापस इस पर अब स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग भी आपका तीन प्रकार का होता है ठीक है ना स्पीकिंग तीन प्रकार का होता है इसमें पहला कौन सा दिया गया पहला दिया गया इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव स्पीकिंग इंटरेक्टिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है देखिए समझिए इंटरेक्टिव स्पीकिंग का मतलब होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग मतलब फेस टू फेस यानी इंक्लूड फेस टू फेस सिचुएशन यानी अगर आप किसी व्यक्ति से आमने सामने से बात करते हो तो ये आपका इंटरेक्टिव कहलाता है ठीक है ना या फिर टेलीफोन पे बात करते हो टेलीफोन स्किल्स टेलीफोन कॉल्स पे ठीक है ना जब आप टेलीफोन पे बात करते हो या आमने सामने बात करते हो ठीक है या सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी जगह यानी ऐसा मौका जहाँ पर आप क्लैरिफिकेशन के लिए रिपीटेशन के लिए और स्लोअर स्पीच के लिए अपने पार्टनर को बोल सकते हो ऐसा मौका यानी बात करने का ऐसा तरीका जहाँ पर आप अपने पार्टनर को जो भी बोल रहा है उससे कैच कैसे सको कि भाई थोड़ा धीरे बोलो एक बार रिपीट कर दो या फिर कि भाई थोड़ा सा स्पष्ट कर दो समझ में नहीं आया तो अगर ये चीजें अगर आप कहीं पे कर सकते हो तो ये वाला कौन सा स्पीकिंग तरीका हो गया हाँ जी इंटरेक्टिव स्पीकिंग ठीक है चलिए ये तो पहला रहा इंटरेक्टिव स्पीकिंग अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो इंटरेक्टिव स्पीकिंग हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा पार्शियली इंटरेक्टिव ठीक है ना तो पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग मेन चीज क्या है इसमें मेन चीज़ क्या है पब्लिक स्पीच यानी अगर आप भाषण देते हो किसी रंग मंच किसी मान लीजिए मंच से अगर आप भाषण दे रहे हो तो ऑडियंस के लिए ठीक है ना ऑडियंस को अगर आप भाषण दे रहे हो तो वो पार्शियली इंटरेक्टिव है ना आमने सामने तो हो लेकिन हर व्यक्ति की बात आप नहीं सुन पाओगे आपको तो हर कोई सुनेगा लेकिन आप हर किसी की नहीं सुन पाओगे ठीक है ना भाषा जनता आपकी भाषा समझ रही है ऑडियंस आपकी भाषा समझ रही है नहीं समझ रही है ये चीज़ कैसे पता चलती है अंडरस्टूड और नॉट बाय द ऑडियंस फेसेस यानी ऑडियंस के चेहरे से पता चल जाती है अगर वो समझ रहे होंगे तो वो आपके चेहरे के हिसाब से आपकी बात के हिसाब से एक्सप्रेशन देंगे अगर वो समझ नहीं रहे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे ठीक है ना तो ये पार्सली इंटरेक्टिव होता है यानी जिसमें आप आप बोल तो रहे होते हो लेकिन सभी की सुन नहीं पाते ठीक है ना आपको सभी सुनते हैं लेकिन आप सभी की नहीं सुन पाते तो ये आपका पार्सली इंटरेक्टिव हो गया तीसरा तरीका कौन सा होता है नॉन इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव का मतलब क्या हो गया यानी जिसमें आप एक अभिव्यक्त नहीं होते आपके सामने कोई नहीं होता ठीक है ना जैसा कि इसमें लिखा भी गया है कि आप फोन रिकॉर्डिंग करते हैं वेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच ऑडियो रेडियो ब्रॉडकास्ट और परफॉर्मिंग अ रोल परफॉर्मिंग अ रोल ठीक है ना रेसिटिंग या पोइम या तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो किसी चीज़ के लिए ठीक है ना रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर किसी नाटक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर पोइम पढ़ रहे हो ठीक है ना ये चीज़ें आपकी नॉन इंटरेक्टिव होती हैं अगर अकेले भी कर रहे हो तो यह काम आपको किसी से बोल नहीं रहे हो लेकिन आप अगर सुनने वाला कोई देखने वाला अचानक से आपकी आवाज़ समझेगा जैसे अभी मैं कर रहा हूँ अकेले में बैठ के है ना मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ तो अगर कोई बाहर का समझता है तो वो बोलेगा कि ये चल क्या रहे है ना तो ये जो नॉन यही वाली जो प्रोसेस है वो नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग कहलाती है ठीक है चलिए अब बात करते हैं एम्स ऑफ स्पीकिंग यानी जो स्पीकिंग है उसके उद्देश्य क्या होते हैं बोलने के उद्देश्य क्या होते हैं ठीक है तो बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं यहाँ पर ठीक है आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बन बाई बन करके पढ़ सकते हैं मैं इनको बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा
अगला क्या है क्रिटिकली इवेल्यूट आइडियाज एंड बेनिफिट टू अदर ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन यानी मान लीजिए आपके पास में कोई अच्छा कंक्लूजन है अच्छे लॉजिक है तो आप उसको दूसरे सामने वाले व्यक्ति को अपनी स्पीकिंग के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को उसको भी वो तरीके बता सकते हो ठीक है अगला पॉइंट क्या है इनेबल टू यूज द करेक्ट वर्ड्स स्पेलिंग्स स्ट्रेस राइम्स फ्लुएंसी पॉज एंड अप्रोप्रिएट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस ठीक है ना यानी मेन चीज़ें क्या है कि अगर आपको स्पीकिंग अच्छा है तो आपका क्या होगा आपके वर्ड्स करेक्ट वर्ड्स होंगे स्पेलिंग सही करोगे भाई सीधी सी बात है अगर सही बोलोगे तो सही लिखोगे सही लिखोगे तो सही पढ़ोगे ठीक है ना स्ट्रेस कहाँ शब्दों पे जोर देना है कहाँ नहीं देना है राइम यानी क्या आपकी गद्य पद्य क्या है फ्लुएंसी यानी आपका जो धारा प्रवाहिता है वो कैसा है पॉज यानी कहाँ रुकना है अप्रोप्रिएट फॉर्म टिक यानी कौन सा साउंड कहाँ पर देना है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए ठीक है अगला पॉइंट क्या है मेक लर्नर गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हो किसी के सामने भी बोलने की हिम्मत आ जाती है ठीक है ना चलिए आज अगला क्या है यूजिंग मिनिमल रेस्पॉन्सेस तो आ जाइए समझते हैं यूजिंग मिनिमल रेस्पॉन्सेस का मतलब क्या होता है समटाइम्स वी एनकरेज लर्नर्स हु लेक एबिलिटी टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट द ओरल इंटरेस्ट यानी कभी कभी क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनके दिमाग में या उनको वो कभी कभी कम कमी महसूस करते हैं यानी अपने अंदर दक्षता की कमी महसूस करते हैं ओरल इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन की यानी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिनको पब्लिकली बोलने में डर लगता है किसी के सामने बोलने में डर लगता है या आपने देखा भी होगा कि कई लोग अरे समझ आओ लव लाइफ में ऐसा अक्सर होता है कि आप प्रपोज खुद नहीं कर पाते दूसरों से प्रपोज प्रपोज करवाते हो है ना इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं अपनी बातें कह पाते दूसरों के माध्यम से हमें कहलवानी पड़ती है तो बच्चे अपने अंदर या लोग अपने अंदर कमी महसूस करते हैं ठीक है ना तो आप क्या करोगे आर हेल्प टू बिल्डअप स्ट्रोक मिनिमल रेस्पॉन्स एंड दैट दे कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज यानी तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें नए नए तरीके रेस्पॉन्स नए नए मिनिमल रेस्पॉन्सेज यूज करने चाहिए ताकि वो समझ में आ जाए है ना ताकि वो अपनी भाषा को अच्छे से बिल्डअप कर सकें और उसके सामने बोल सकें ठीक है अगला लाइन देखिए दिस सिचुएशन इनेबल लर्नर फोकस ऑन वॉट द अदर पार्टिसिपेंट इज सिंग यानी इसमें आपको क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट आपका दूसरा वाला है वो क्या कह रहा है उस चीज़ पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है चलिए अगली चीज समझते हैं अगला पॉइंट क्या है रिकॉग्निशन स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट्स को समझना है ना रिकॉग्निशन स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट को समझना ठीक है चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हाँ जी सम कम्युनिकेशन सिचुएशन आर एसोसिएटेड विद द प्रेडिकेट विद द प्रेडिकेटेव सेट ऑफ स्पोकन एक्सचेंज स्क्रिप्ट ग्रीटिंग्स अपोलॉजी कंप्लीमेंट्स इन्वेंशन एंड अदर फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस दैट आर इन्फ्लुएंस बाई सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफन फॉलोड पैटर्नस और स्क्रिप्ट्स यानी कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ग्रीटिंग्स हैं आपका स्क्रिप्ट है अपॉलोजीज है कंप्लीमेंट्स हैं ये किसी न किसी कल्चरल फॉर्म नॉर्म्स में होते हैं ठीक है ना ये पैटर्न को फॉलो करते हैं किसी न किसी पैटर्न या स्क्रिप्ट को पैटर्न को ही पद्धति को ही स्क्रिप्ट बोलते हैं तो उस चीज़ को समझ तो जाओगे अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छा है तो इनके माध्यम से यानी ग्रीटिंग्स को समझना इनको समझना आपको हाँ जी एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल सेट ऑफ स्पोकन एक्सचेंज एसोसिएट होना चाहिए मतलब समझ में आना चाहिए आपको ये चीज़ें सहयोग समझ में आना चाहिए ठीक है चलिए अगला पॉइंट समझते हैं क्या है चलिए छोड़िए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अगला अगले अगले पॉइंट पे आते हैं यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज है ना भाषा के बारे में यूजिंग लैंग्वेज भाषा का प्रयोग करना टू टक अबाउट लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में भाषा का प्रयोग करना ठीक है ना भाषा के बारे में बात करने पर भाषा का प्रयोग करना अब देखिए है क्या ये है क्या ये ये चीज़ समझते हैं थोड़ा सा समझते हैं लैंग्वेज लर्नर्स आर ऑफन टू एम्बर एम्ब्रेस्ड और साई टू से एनी थिंग वैन दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनोदर स्पीकर एनोदर स्पीकर और वैन दे रियलाइज दैट कन्वर्जेशन पार्टनर हैज़ नॉट अंडरस्टूड दैम यानी कभी कभी क्या होता है कि जब आप समझ नहीं पा रहे हो आपका पार्टनर क्या कह रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हो उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो तो आपको शर्म महसूस आती है सही महसूस करते हो ठीक है तो अगला क्या है इंस्ट्रक्शन कैन हेल्प स्टूडेंट ओवरकम दिस रिटिसेंस बाई एस्योरिंग दैम द मिस अंडरस्टैंडिंग एंड नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन अबाउट इन अब आपको क्या करना है देखिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो क्या हो सकता है कि आप इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हो लैंग्वेज के बारे में ही बात करके उन, उनको उन चीज़ों को इन इन चीज़ों के बारे में इंट्रैक्शन के बारे में समझा करके क्लैरिफिकेशन दे करके आप अपनी बार बार जो उनकी मिस अंडरस्टैंडिंग है जो वो गलत समझ रहे हैं तो उसको दूर कर दीजिए उनको क्लैरिफिकेशन दीजिए अपनी बात को समझाइए पूरा का पूरा ठीक है इंट्रैक्शन करिए उनके साथ में तब ये चीज़ें नहीं होंगी ठीक है यानी भाषा के बारे में बात करिए उनसे भाषा में ही बात करिए ठीक है उनको समझाइए कि आपने क्या कहा क्या नहीं था ठीक है अगला है सजेशंस फॉर डेवलपिंग स्किल्स 
एंड लिसनिंग स्किल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ठीक है ना रिकॉग्निशन स्क्रिप्ट और यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सजेशन फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए जो स्पीकिंग और लिसनिंग को डेवलप कर सकते हैं कौन कौन से सुझाव सुझाव दिए गए पढ़ते हैं एक एक करके ठीक है हाँ जी आप लोग भी पढ़ते चलिए मेरे साथ में क्लास शुड भी डिवाइडेड इन स्मॉल ग्रुप्स यानी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए टीचर सर्व एज ए गुड मॉडल ऑफ द लर्नर्स यानी जो टीचर है उसको बच्चों के लिए बहुत अच्छा मॉडल बन गुड मॉडल बन काम करना चाहिए नहीं वो अच्छे होने चाहिए उनको सिखाना चाहिए टीचर्स को ठीक है लर्नर्स जनरली इमिटेट देयर टीचर्स यानी टीचर बच्चों को इमिटेट देखो इमिटेट का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था इमिटेट का मतलब होता है नकल करना यानी बच्चों को नकल करना चाहिए अपने टीचर्स का वो क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं कैसे सुनते हैं हमारी बातों को क्या बोलते हैं कैसे सुनते हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया चाहिए अगला प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस रिदम रिदम इंटोनेशन ठीक है ना शुड बी गुड यानी जो टीचर है वो उसका प्रोनाउंसिएशन उसका स्ट्रेस रिदम ये सारी चीज़ें टीचर की सही होनी चाहिए भाई सीधी सी बात है जब टीचर सही होगा तभी स्टूडेंट को सही पढ़ा पाएगा ठीक है अगला पढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट क्या है एट द प्राइमरी लेवल स्पीकिंग एक्टिविटी शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए ग्रीटिंग्स करना इन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करना आस्किंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछना शेयरिंग स्टोरी कहानियाँ पूछना कि बेटा दीपावली पे क्या हुआ था होली पे क्या हुआ था एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट उनको क्या अच्छा लगता है उनको सब उन्होंने आ, होली में सबसे अच्छा क्या लगा दीपावली पर उन्हें अच्छा सब, सबसे अच्छा क्या लगा ईद पर सबसे अच्छा क्या लगा और उनका किस चीज़ चीज़ में इंटरेस्ट है तो इन बारे में बच्चों को बोलने के लिए बताइए उनसे कहिए कि दूसरे लोगों की आपस में वो एक दूसरे का सुने और बताएँ ठीक है तो ये चीज़ प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए ठीक है चलिए अगला अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट कौन सा है इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट भी गिवन टू लर्नर्स यानी हर बच्चे पे एक एक पर्ट इंडिविजुअल ध्यान देना चाहिए ठीक है अगला वन और टू पीरियड्स पर सेक्शन बी अलर्टेड ओ कंजर्वेशन एक्सिवली एक्सक्लूसिवली यानी हर एक या दो है ना हर सेक्शन में हर क्लास में एक या दो पीरियड ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे को बात करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले ठीक है द टीचर शुड हैव अम्पैथेटिक आउटलुक टूवर्ड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ लर्नर्स यानी जो बच्चों की जो समस्याएं हैं लिसनिंग और स्पीकिंग में जो समस्याएं हैं वो टीचर का सिंपथेटिक होना चाहिए उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर को ठीक है ना लैंग्वेज इज अल्टीमेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज अपने आप में ही बातचीत करने का भाषा है तो टीचर को बच्चों से बातचीत करनी भी चाहिए उनका सुनना चाहिए भाई क्या बोलना चाह रहे हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है ना एंड एग्रीड कोड एग्जिस्ट इन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल ऑफ इट्स कंट्री यानी हर दे, हर देश की भाषा में उसके कुछ एग्रीड कोड जो है वो कंसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो उनको भी ध्यान से समझने की जरूरत होती है चलिए अब अगला पार्ट है अगला तो, अगला इसी में ये सब हेडिंग है इसका ये है वेरियस यूजेज ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अब यूज कैसे करोगे इसका ठीक है ना आपने अभी तक समझ लिया सजेशंस क्या थे अगर आपसे एज ए टीचर आप यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ध्यान रखना कि ये टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग सुधारने के लिए जो आपने अभी पढ़ा उसके लिए ठीक है ना और अब यहाँ से आपको वेरियस यूज पढ़ने हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग के आप यूज कैसे कैसे कर सकते हो ठीक है तो आइए पढ़ते हैं यूज क्या है पहला यूज देगा इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फैक्ट्स एंड आइडियाज फीलिंग्स यानी वो फीलिंग्स को कॉन्सेप्ट्स को फैक्ट्स को समझ सकते हैं ठीक है अंडरस्टैंड पर्टिकुलर साउंड आर कनेक्टेड बैंड सर्टिन ऑब्जेक्ट्स यानी वो पर्टिकुलर साउंड को पहचान सकते हैं ठीक है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं वर्ड्स ठीक है ना वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अगला चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीच एंड साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड एनोटेशन पैटर्न्स यानी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भाषा भाषण तो दे रहे हैं मान लीजिए आप सीख तो रहे हो आप कभी आप खुद भी करते हो कभी कभी बोल तो रहे हो लेकिन बोला किस टून में जाना चाहिए स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए ठीक है ना कहाँ पर आपको इनोटेशन इंटोनेशन देना है मतलब कहाँ सांस लेना है कहाँ छोड़ना है कहाँ पर ज़्यादा जोर देना है ये चीज़ें नहीं आती तो अगर इनका यूज करना आता है तो वो अच्छी चीज़ रहेगी ठीक है ना वाई हियरिंग अगला पॉइंट है बाई हियरिंग लैंग्वेज चिल्ड्रन बिकम एबल टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड यानी हियरिंग के माध्यम से लैंग्वेज हियरिंग के माध्यम से लिसनिंग के माध्यम से सुनने के माध्यम से आप दुनिया को बताने के बारे में यानी डिस्क्राइब कर सकते हो चीज़ों को जो भी आपके सामने है उसको ठीक है चलिए अगला यूज क्या है यूज लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थिंकिंग कलेक्टिवली एंड एलोन यानी बच्चे जब अकेले होते हैं या एक साथ होते हैं तो यानी सोच विचार के रूप में काम कर सकते हैं चिल्ड्रन यूज देयर वोकेबलरी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इमोशंस थ्रो डिफरेंट वर्ड्स यानी बच्चे जो अप
फिर से रिवाइज करके देख सकते हो ठीक है इसको बहुत थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेना और अगर ये आपने अच्छे से सुन लिया ना तो मान लीजिए आपका एक नंबर पक्का है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन भी लेके आऊँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू एवरी मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं जैसे ही पूरे होते हैं मैं लाइव क्लास जरूर लेकर आऊँगा आप मेरा सहयोग करें मैं आपका साथ दूंगा अब आपके लाइक से आपके सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होता आपके कमेंट से कुछ नहीं होता लेकिन बस मोटिवेशन मिलता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए प्रेम से बोलो साँचे दरबार की